Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pase. Es educación, es leyes, es política. Y estos movimientos, estas marchas, no están a favor de eso. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en este nuevo programa de También Opinamos, donde, bueno, hay muchos temas y en esta semana y en otras semanas anteriores, el tema de la izquierda mexicana ha estado en, en los diarios, en la prensa, en el debate nacional y es un gusto estar aquí en la sede nacional del PRD para conversar con Fernando Belauzarán, quien es un líder de la izquierda por parte de este partido. Fernando, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias a ti, José Luis. Encantado, Ingrid. Siempre, siempre será... Eh, importante pues eh, contrastar ideas y dar nuestros puntos de vista y efectivamente la, la izquierda está en una crisis que no voy, a, no voy a ocultar, al contrario, habrá que comprenderla y ver cómo podemos incidir para a ver si podemos superarla. Pues sin duda, Fernando. Bueno, hay muchos temas en ese tema, a ver si nos da el tiempo, pero partamos del inicio, ¿no? ¿Cómo entender a la izquierda mexicana el día de hoy? Bueno, la izquierda mexicana está muy fraccionada. Eh, se, se ha dado un proceso inverso al que se, se dio a finales del siglo pasado en donde la izquierda después del 68, después del 71 pues, estuvo muy fraccionada, muy confrontada, etc. pero a partir de la creación del Partido Socialista Unificado de México vino un proceso de unidad de las izquierdas eh, luego del PESUM se formó el PMS y luego el PRD que llegó a, a juntar desde el, lo que uno podría decir la izquierda del PRI o el sector nacionalista del PRI hasta izquierda que estuvo en la guerrilla ¿no? eh, que después del 68 y el 71 el arconazo creyeron que no había ningún, ninguna vía política pacífica para, para cambiar el país y tomaron las armas bueno, después de la apertura política con Reyes Heroles empezó un proceso de poder participar electoralmente, el Partido Comunista estaba proscrito, imagínense, antes. Valentín Campa tuvo que ser candidato, eh, eh, candidato del Partido Comunista, pero fue, digamos, por fuera la boleta como un candidato eh, que le tenían que poner su nombre en el, en el papel, etc. ¿no? Pero eh, ya con el, después de la erupción cardenista se conforma el PRD y parecía que era la unidad de las izquierdas. Eh, empezado a separarse, ¿no? Creo, si uno es autocrítico, diría yo que con la salida, que desde la, desde que se conformó el PRD hubo algunas salidas importantes. Yo quiero resaltar, por ejemplo, la de José Waldenberg, la de Alcocer, la de Rincón Gallardo y otros, pero nada comparable en número, no en calidad, porque esta de calidad de los que formaron en algún momento el PRD y luego se fueron, pues por supuesto son son personas a las que yo reconozco su, su gran capacidad crítica, analítica y, y democrática, pero eh, nos hace un, un hueco en, electoralmente como nadie la salida de Andrés Manuel López Obrador del PRD después del de 2012. ¿no? Y hay una separación, imagínate, pues Andrés Manuel López Obrador fue, de, fue dos veces perdón, tres veces candidato a la gubernatura de, de Tabasco, porque una se, se repitió, fue, eh, ha sido, fue jefe de gobierno por el PRD, presidente del PRD y dos veces candidato presidencial del PRD, pues obviamente tiene una vinculación y además pues tiene una popularidad fuerte, no ha dejado de ser candidato todo lo que va del siglo, ¿no? entonces es natural el peso que tenga y eso pues era una afectación mayor. ¿Y cuál es ahora que empezó la separación de las izquierdas? ¿Cuál crees, o cuál creo yo que es su principal problema? Si lo tuviera que decir una palabra, sectarismo. Hay un, hay, pero hay dos tipos de sectarismo hoy día. Un sectarismo que es muy fácil de, de visualizar, que es un sectarismo mesiánico ideológico, ¿no? que es muy, muy claro en el discurso de Andrés Manuel. ¿no? Si no estás conmigo, estás con la mafia en el poder. Si no estás conmigo, estás en el muro de la ignominia. Si no estás conmigo, estás en el basurero de la historia. Si no estás conmigo, eres el traidor a la patria. ¿no? Solo hay una forma moralmente aceptable y es estar con él. La discrepancia es anatemizada. 
¿no? la discrepancia es proscrita. Ese sectarismo que estaba en los 70s renació un poco con él, ¿no? aunque él sí se da el lujo de dar, digamos, bandazos pragmáticos como prometer amnistía anticipada a los corruptos y violadores de derechos humanos, aceptar exduartistas, etc. Pero finalmente es él. Estás conmigo, estás en la gracia. Estás, no estás conmigo, estás condenado. ¿no? Pero hay otro tipo de sectarismo que es muy pernicioso y nefasto y es el que vive el PRD, que es el de la tribucracia, la que predomina en la tribucracia. Que yo diría, es un sectarismo patrimonialista hay que tener los espacios, los cargos, las candidaturas. ¿Cómo de lugar? ¿Para qué? No lo sé. ¿no? Son, una especie de, las, son una especie de canicas que luego tiene el líder para poderlas negociar a su gusto. ¿no? También se da un asunto un poco pues, de doble moral en las corrientes, porque si bien es cierto, yo considero que es legítimo eh, innecesario la crítica al caudillismo, al dedo todopoderoso, a la voluntad suprema que define sobre todo y sobre todos. La verdad es que en las corrientes se reproduce también un caud cierto caudillismo. ¿no? Puede ser uno o dos, pero todo, pueden ser uno o dos dirigentes, pero hay un, hay una, eh, un culto a la personalidad de los dirigentes en las corrientes como se da también en el caudillismo, quizás no sean tan populares o tan carismáticos como el líder caudillista, pero se reproduce en su interior de las, de las corrientes y el dedazo el candidato por dedazo es el otro lado de la moneda en el otro lado de la moneda está el reparto de cuotas en el reparto de cuotas donde las corrientes dicen a mí me toca uno, dos o tres acá, muchas veces el mérito no es lo que está contando sino lo que, eh, lo que cuenta más es la incondicionalidad, la disciplina, eh, ¿no? Pero lo que no se cuenta de ninguna manera es el mérito. En el caudillo no está la valoración del mérito, tampoco en las corrientes. Eso no es exclusivo de la izquierda, es un mal del sistema del régimen. Si tú preguntas a la gente que estudia qué es lo más importante para conseguir empleo, no es tanto el mérito, la capacidad, etcétera, sino las relaciones. ¿Eres amigo de quién? ¿Eres recomendado de quién? ¿Respondes al equipo de tal? ¿Por cuál? Eso es lo que determina tu, 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 tu futuro laboral y profesional. No tanto el mérito, la capacidad, la creatividad. Acá ese es un mal del régimen. Pero hemos visto cómo pues, en la izquierda se ha reproducido y ha llegado a grados fuertes. Entonces, el sectarismo nos tiene en una situación pues, muy complicada. ¿no? Y habrá que discutir que sobre qué tipos de izquierdas estamos, si es que en estas izquierdas no nos podemos poner de acuerdo en cosas elementales, sustanciales. Pero bueno, supongo que eso son parte de las siguientes preguntas, ya me No importa, estamos libres. Todo. Sí, sí. Fernando, usted comentaba acerca de que las izquierdas están divididas. Dentro de estas izquierdas divididas, ¿cómo hace el PRD para mantenerse como una fuerza política importante? Mire, Ingrid, el PRD pues, que se nace de un movimiento social fundamental en el país que viene el momento del 88, la, esa ruptura tan, tan eh, fundamental que bueno, obligó al PRI para mantenerlo, para mantenerse el poder, tirar el sistema. Por cierto, el que tiró el sistema, que se llama Manuel Bartlett, ya está con los puros, ya está al lado de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, en ese momento pues, hizo una tremenda mapachada para imponer a Carlos Salinas en la presidencia del, del país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es en gran medida cambiar, transformar. Mira, yo me siento disidente en el PRD, porque si bien es cierto, valoro mucho de lo que representa, pues no estoy de acuerdo con sus formas y sus, y sus métodos. Y es, pero eso no me hace ver que la otra izquierda, la izquierda caudillista, sea la solución. Porque mira, ¿qué, ¿en qué punto creo debe de, 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 es un punto de inflexión que tenemos que resolver? ¿Qué quiere? O sea, por supuesto, queremos ganar elecciones, volver a darle otra, otra, otro rumbo distinto al país. Más cuando están las desigualdades a la orden del día. Cuando tenemos un régimen que concentra la riqueza y democratiza la pobreza, de alguna manera la extiende la pobreza, ¿sí? si no nos gusta le extiende la pobreza, pero concentra la riqueza. Pues necesitamos una izquierda importante. Pero aquí es, aquí es un punto fundamental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me parece que la gran diferencia es que 
Andrés Manuel propone o promueve o representa un regreso, un retorno, una reinvención del presidencialismo. Él quiere ser esa, otra vez esa voluntad suprema, ese gran árbitro del país. Y entonces va a querer ser un presidente como del, del, de los 70 del siglo pasado, ¿no? En donde decidían sobre todo, controlaban, así como decide sobre su partido, y decide todo sobre su partido, con eh, eh, su dedito preclaro y, y, y misericordioso, no sé cómo decirlo, todo el mundo, todo mundo se, se agarra a a que éste defina y, los, y les haga justicia, digamos, ¿no? Y no se vaya a equivocar. Parten de la infalibilidad del dedito. Pero imagínate cómo sería tratar de reinventar, renovar ese presidencialismo, ¿no? Y más cuando muy posiblemente el que gane la elección tenga 30% de los votos, ¿no? ¿Dónde está la división de poderes? ¿Dónde está el respeto a los órganos autónomos? ¿Dónde están los contrapesos? ¿Cuál va a ser la relación con los medios de comunicación? ¿Se va a tolerar la crítica? ¿No? Todas esas dudas me hago, porque la verdad es que todas, todo, o muchos de, los, de las actitudes de Andrés Manuel que hemos visto, sobre todo después del 2006, después de que cerró Reforma, que me parece que fue el principal error que ha cometido, pues no, nos ponen eso en alerta. Y yo lo que creo es que tenemos que ser una izquierda que al contrario de buscar que se reconcentre el poder en un salvador, en un mesías, tenemos que buscar, al contrario, que haya eh, equilibrios, contrapesos, que se distribuya el poder. El problema es que tenemos es que el presidencialismo mexicano está podrido de raíz. Ahí está, el, 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 en esa gran discrecionalidad del Ejecutivo, ahí está la raíz de... de, de, de grandes males de este país, la arbitrariedad, la corrupción, la impunidad, etc. México tiene un régimen sistémico y estructuralmente corrupto. ¿Por qué? Porque la corrupción es fuente de financiamiento de la política también. Queremos cambiar eso, entonces tenemos que cambiar el régimen. Y eso yo no lo veo fortaleciendo un poder, sobre todo los demás. Cuidado con eso, ¿no? Cuidado con tratar de regresar a ese pasado del priato que quizá, que a lo mejor Peña Nieto quiso regresar, pero no tenía la legitimidad para hacerlo. Y este, que puede ser opositor, quiere regresar a la legitimidad para regresarnos a esos tiempos. A mí me parece muy preocupante. Ahí no quiero jalar, yo quiero decir, construyamos una transformación del régimen político mexicano, fuerte, fundamental, pero no es hacia la, hacia la renovación del presidencialismo. Tenemos que ir hacia el parlamentarismo donde hay equilibrio, donde hay controles, donde la, plural, donde la gobernabilidad se construye desde la pluralidad. ¿Qué va a hacer quien llegue a la presidencia de México si tiene menos del 30% de los votos? Pues va a tratar de llegar a acuerdos con otros partidos. Pero si llega Andrés, imagínense, les va a pedir a los otros partidos que tengan una actitud constructiva y responsable que él no tuvo con ninguno de los otros dos. Quizás se lo den, quizás se la cobre, no lo sé. Pero lo que sí es que esto ya no sirve así, ya no te da gobernabilidad así. Lo que necesitamos es cómo construyes mayorías estables en, el, en la eh, distribución o, o lo que diría, en, en la responsabilidad colectiva del ejercicio del poder. Por eso creo que tenemos que avanzar hacia el, hacia el parlamentarismo, quizás teniendo gobiernos de coalición como una forma transitoria hacia el parlamentarismo. Pero... Lo que uno no puede hacer es ver a la pluralidad como un problema, al contrario, vámonos como virtud. Y quien ve la, la pluralidad como virtud, pues es el parlamentarismo, donde cada, cada fuerza, cada idea, cada, cada ideología puede estar representada y juntos construimos mayorías para, para que el ejercicio del poder sea colectivo y tengamos gobernabilidad. Que ese es el problema. Entonces, regresamos a, a los 70 del siglo pasado o buscamos el cambio de régimen. Ese punto para mí es fundamental. No creo en las voluntades supremas, no creo en empoderar a una, a una sola persona. Me parece que la izquierda la que yo, en la que yo me identifico cree más bien en los contrapesos, en los controles, en los equilibrios, en la rendición de cuentas, no en las voluntades supremas todopoderosas. Entonces habría, por lo que, que entiendo y con esto fue la otra pregunta, habría como una especie de una dictadura eh, de izquierda. En ese sentido, con lo que decimos de... Pues ese es un riesgo, claro. Yo veo ese riesgo, ¿no? Yo veo ese riesgo, por ejemplo, cuando, cuando dice, voy a darle la amnistía anticipada a los del viejo régimen, los que están... ¿no? A la mafia del poder. ¿no? A la mafia del poder. Bueno, 
pues entonces quiere decir que ya juzgó, o sea que si ya juzgó, ya condenó y ya absolvió y ya sometió al Poder Judicial los intereses del Poder Ejecutivo, ¿no? O díganme cómo lo entendemos. No, no estamos hablando de que la justicia tiene que ser autónoma, independiente, para que se ejerza. No es una gran lucha de la sociedad civil para que luego el que va a ser presidente diga, ya de una vez los perdono a todos. ¿no? Oye, pero eso tiene que decidirlo un poder independiente, el poder judicial, con base a investigaciones autónomas, porque si hay, si hay delitos tiene que perseguirse. Sí. Hay delitos graves a los derechos humanos, hay delitos graves a, por la corrupción política, por la corrupción tremenda y sistémica que tenemos. ¿De veras los vamos a perdonar? Entonces pues esa es la solución, ¿no? Me, me parece que no, es regresar a lo mismo. El, eh, la, una justicia subordinada al Poder Ejecutivo. Otra, dice, vamos a poner a referéndum para revertir las reformas estructurales y el Congreso. O sea, son, si son leyes es el Congreso el que las tiene que modificar es cierto que en el artículo 89 están las consultas populares pero la Suprema Corte de Justicia ya las interpretó todos quisimos hacer consultas populares en 2015 y nos bateó a todos la Suprema Corte diciendo que las consultas populares casi es la carabina de Ambrosio que tenemos que modificar primero la Constitución eh, porque todas, todas tienen que ver con recursos públicos o todas comprometen de alguna manera recursos públicos y por lo tanto hay que modificar la constitución y para modificar la constitución necesitas dos terceras partes del congreso pues es lo primero, tienes que hablar con el congreso no puedes saltarte al congreso y confrontarlo eso sí, eso sería como Fujimori o como Chávez u otros entonces son cosas que a mí me preocupa también cuando hay cada crítica periodística la primera respuesta es descalificar al medio, al periodista, etc. Otra cosa es que refutara con razones, ¿no? Pero el punto es, sirves a la mafia en el poder, y ya estás condenado, y ahí viene el anatema, ¿no? no a, 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 yo, me, me parece que la primera libertad en un, que, que hay que defender en el gobierno de Andrés Manuel será la libertad de expresión. Ahora, me niego por eso a hacer cualquier acuerdo con Morena y con Andrés Manuel, no, pero discutámoslo, ¿no? Porque aquí lo que estaba proponiendo Andrés Manuel es vaciemos al PRD, ¿no? No voy a pactar con el PRD, vaciemos, vénganse todos, ¿no? Y fórmense en la cola. Oye, ¿y el programa? ¿Cómo vas a gobernar? ¿Y va a haber cambio de régimen o no? No, no. Es simplemente, súmense, ¿no? Y yo creo que hay cosas que hay que discutir. Yo, en mi opinión, tenemos que hacer el frente más amplio posible, pero con una, con, pero con acuerdos programáticos. Y el primer acuerdo programático fundamental es el cambio de régimen. Otro punto clave es, acabemos con la guerra contra las drogas, que es una barbaridad para este país. ¿no? Estamos en una crisis humanitaria e insistimos en hacer lo que no funciona. ¿no? Y son puntos que Andrés Manuel no se ha manifestado, no realmente. ¿no? Eh, pero bueno, si está dispuesto a discutir, órale, pero entonces hagamos una mesa a una invitación expresa y veamos si nos podemos poner de acuerdo en esos puntos. Pero simplemente vénganse y súmense a mi cabuz y, y abandonen su partido es hasta, un, hasta es un insulto al partido que pues lo promovió porque an, es falso lo que dice Wikipedia de Andrés Manuel López Obrador que seguramente él hizo Andrés Manuel López Obrador no apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 es falso. es falso, es totalmente falso él vino despuesito él quería ser el candidato a gobernador del PRI después de las elecciones presidenciales de 88 cuando Salinas opta por Neme Castillo y no le da la candidatura a Andrés Manuel, entonces Graco Ramírez lo convence a él y habla con el ingeniero para que se venga al Frente Democrático Nacional en la campaña gobernador en el 88 y si sí, y sí es fundador del PRD después, pero no es cierto que haya enfrentado a Salinas en el 88 ¿no? él estaba buscando ser, ser gobernador pues por las, de, las reglas del sistema en ese momento, las mismas que él está poniendo en Morena, el dedo eh, eh, el dedo infalible y preclaro y etcétera ¿no? entonces el PRD le dio esa oportunidad lo construyó, le dio pues eh, ha, ha estado 40 años en el régimen del sistema y, y en primer la línea gracias en gran medida al PRD ¿no? y ahora pues, su propuesta no es una alianza, un acuerdo lo que está hablando es vacían al PRD ¿no? todos vénganse ahora casi casi pues, así no es una forma me parece eh, y, te, y te lo dice un disidente en el PRD yo no estoy de acuerdo con se hacen las cosas en el PRD pero simplemente sumarse un caudillo no me parece que garantice la transformación del país 
Fernando, ya que ha tocado el tema acerca de que la intención de Andrés Manuel López Obrador se de Andrés Manuel es pasear al PRD, ¿Qué, ¿qué dice del partido que si haya militantes del partido de, del PRD que se vayan a Morena? Bueno, todo, toda persona está, tiene el derecho a decidir su camino, pero el PRD tiene que ser, tiene que construir su alternativa. La verdad es que tuvimos un golpe fuerte, yo digo que se nos poncharon tres de cuatro llantas o algo por el estilo, se nos descarrilamos cuando se nos cayó la alianza en el Estado de México. Estuvo muy cerca Alejandro Encinas de ser el candidato. Ricardo Anaya le ofreció la candidatura a Alejandro Encinas, a pesar de esto, pero pues, como había sectores, bueno, digamos, que tiene que ver con la corrupción política del país, los locales del PAN y del PRD no querían, ¿por qué? Porque se la viven muy felices siendo oposición en el Estado de México, los tratan a cuerpo de rey, ¿no? eh, Entonces uno dice, ¿dónde está? encontrar al opositor de Uriel Ávila siendo un, un detective privado a pesar de que es un gobierno desastroso, nada más que tiene a toda la oposición, incluyendo a Morena, cooptada ¿no? en, en, estatalmente. Y se nos cayó la alianza en el Estado de México, que si lo hubiéramos dado, pues las la, la, la perspectiva hacia el 2018 sería muy distinta. Se nos cae la, la, la alianza en el Estado de México eh, por estas situaciones y obviamente la perspectiva del, de, 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 del partido de declina y esta subcultura prista de la cargada pues juega en nuestra contra ¿no? la gente ve posibilidades y sí tiene posibilidades de ser presidente Andrés Manuel y dicen pues a ver dónde nos acomodamos ¿no? aunque no garantice una transformación del régimen sino casi más bien una renovación del régimen yendo al pasado con alguien pues que tenga autoridad moral para rescatar el presidencialismo pero eso me parece que eso va a chocar ¿por qué? porque en estos tiempos acabar con la división de poderes, con los órganos autónomos, con los contrapesos, con la crítica periodística, pelearse contra eso me parece que pues, nos va a llevar a, a momentos muy eh, indeseables. Yo creo que lo peor que le puede pasar al pejismo es que Andrés Manuel López Obrador sea presidente. ¿Por qué digo eso? Porque eh, se acabaría el mito. ¿no? Y el profeta desnudo, a ver, cumple todo lo que prometiste, ¿no? Que gran parte de lo, que él, de lo que él determina, vea su libro, dice, todo esto lo vamos a hacer con lo que nos ahorremos por la corrupción. ¿Y cuál es su propuesta para acabar con la corrupción? El ejemplo. Si yo soy honesto, todos los demás van a ser honestos. Claro, eso, eso no se verificó con Gustavo Ponce, su secretario de Finanzas, ¿no? Ahí no hubo, ahí, ahí no, el ejemplo no funcionó, pero es... es es verdaderamente pueril, pero lo sostiene y dice su libro, con todo este dinero vamos a hacer todas estas cosas, bueno, y si, y si eso no le funciona, ya se cayó, ¿no? Y su manera de ser tan autoritaria, digamos, intolerante, va a chocar con todos, ¿no? Eso no va a acabar bien, ¿no? No va a acabar bien con un gobierno de, de menos de 30% que quiera, ser, que quiera ser presidente como Echeverría en los 70 eso no va, no va a ser posible, va a chocar, va a ser... Y entonces se va a acabar la religión. Si Andrés Manuel es gobernante, muy poco tiempo se va a acabar la religión. Lo que sí es que va a polarizar las cosas, porque ¿qué va a pasar? No va a cumplir lo que dice, ¿no? Y al no cumplir lo que dice, ¿a quién le va a echar la culpa? No se va a echar, no va a ser autocrítico, porque nunca he visto yo que, que en boca de Andrés Manuel una autocrítica. A veces cambia en sus actitudes y lo ves que en 2012 no comete los errores de 2006, pero nunca acepta un, un, un error propio, pues le va a echar la culpa a nosotros, va a decir, aquí están los enemigos, aquí está la mafia en el poder que no se quiere ir, entonces va a tener este país plenamente polarizado entre los buenos que están con él, pobrecito, sufriendo, las, sufriendo el complot eterno de las fuerzas oscuras, y los otros, pues así va a ser la, la historia, lo, lo hemos visto en otros lados, no necesitamos una bola de cristal, y ese es un peligro, es cierto que dicen, es que como jefe de gobierno fue otra cosa. Yo diría sí, aunque tenía algunos, algunos desplantes, yo diría que fue un buen jefe de gobierno, pero gobernó en su primera etapa con bandos. Cuando no quería pasar por la asamblea legislativa, pues hacía bandos. En Estados Unidos le llaman órdenes ejecutivas, ¿no? que es lo que hace Trump para no pasar por el Congreso. Pues él sacó los bandos, ahí veanlos. ¿no? Incluso uno de sus bandos era no, prohibir los bloqueos. Luego, luego cerraría reforma, ¿no? Pero eran sus, sus bandos. Eh, tuvo problemas con el Instituto Electoral del DF sobre sus buf y los descalificó completamente, ¿no? Y era un órgano autónomo, etc. Entonces, aunque fue, no fue un mal jefe de gobierno, 
tenía ahí algunos elementos que después del 2006, después que manda al diablo las instituciones, pues que nos generan más dudas. Pero aún así, tomándolo como bueno, tenemos que estar al garete, de echarnos un volado, a ver si nos va a salir mi, este, el doctor AMLO o nos va a salir Mr. Peje, si es doctor Jekyll o Mr. Hyde, si es el que, el, el que es pragmático y concilia con muchas fuerzas en algún momento, o es el que luego acabó mandando a, a to, a, a, al 90% de sus aliados a la mafia en el poder después del 2006, ¿quién es? ¿no? Puede ser uno y otro, de repente lo vemos pragmático en su discurso otra vez, y de repente lo vemos des, este, despotricando incluso contra, contra proceso, una revista que uno podría decir que es afín, simplemente porque no le gustó una nota, ¿no? Entonces, tenemos, yo, yo sí tengo mis serias dudas de que pueda convertirse en un dictador suelo, sí, sí las tengo y haría mal yo y no expresarlas, ¿no? Si nos dan garantías y vemos, pues órale, platiquemos y veamos si da garantías de que va a haber cambio de régimen, si no va a ser autoridad o si va a respetar la división de poderes, si va a respetar la crítica periodística, pero a mí me parece difícil. Mira, te doy otro, otro ejemplo. Venga. Yo estoy totalmente convencido de que tiene que aumentarse la matrícula en, en educación eh, media, superior y superior. Es un problema que tenemos los rechazados. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Nada más que Andrés Manuel ya prometió que no va a haber rechazados. Y no es que esté mal, es que primero tienes que acordarlo con las universidades. Muchas de ellas son autónomas. Y, y como son autónomas, tienen la facultad de poner sus políticas de ingreso. No se las puede imponer el presidente. Tienen que, eso lo deciden los consejos universitarios, etc. ¿Qué es lo que tiene que decir? Pues tiene que decir, voy a hablar con las universidades, ponerme de acuerdo, ver las condiciones, acordar con ellas, etc. Pero esa parte se la salta, ¿no? ¿Y por qué te la salta si tienes que acordar con ellos? Mejor, ¿por qué no pone, acordaré con las universidades, una, y sobre todo las que son autónomas, una política de ingreso para ir reduciendo los rechazos hasta terminar con ellos, ¿no? Eso sería viable, práctico y no, su, y no pasas sobre la autonomía de las universidades, ¿no? No, ¿no? Porque es su facultad de decisión. Una cosa es persuadir y convencer y ver cómo podemos encontrar una política de crecimiento de la cobertura, que yo estoy totalmente de acuerdo, y otra darla por hecho y simplemente decir, se acabó por decreto, perdón, las universidades tienen esa facultad, respeta esa facultad, no eres omnipotente, no puedes ser omnipotente, y si quieres ser omnipotente, pues sí, yo tengo una alerta ahí, ¿no? Porque no quiero un gobierno autoritario, no quiero servir para el, para el encumplimiento de un gobierno autoritario que, como se dice de izquierda, podría ser un golpe a la izquierda mortal, ¿no? Porque luego, ¿cuál, es la, ¿cuál sería la reacción de un fracaso experimento? Pues luego se fortalecen las fuerzas más reaccionarias, como una, como una consideración. Yo creo que a la salida, a la crisis de México, puede haber una salida democrática. A los problemas de la democracia mexicana tenemos que, que enfrentarnos con más democracia, porque la democracia mexicana además se quedó inconclusa y ya está, en mi, en mi opinión, en algunos puntos, en descomposición. ¿Por qué? Porque si uno ve a la, a la distancia, a la, la tradición mexicana, eh, no hubo un cambio de conductas, actitudes, formas del viejo régimen. El viejo régimen llegó y el PRI dijo, ¿quieren el poder? Pásenle a la fiesta, pero pásenle a la fiesta con mis códigos, con mis privilegios, con mis reglas no escritas, etc. ¿no? Y lo que hizo fue que se pluralizó el botín y todos se mimetizaron con el PRI. Y ahora si en la, el siglo pasado, finales del siglo pasado, el grito era que cuenten los votos, ahora el grito es dejen de robar, ¿no? Y para, y para eso pues, necesitamos que irrumpa la sociedad, y yo creo que esa es la, espera, la, la esperanza que tiene el PRD, la expectativa que el PRD, ábrete a la sociedad civil, abre tus candidaturas a la sociedad civil, asume la agenda ciudadana y vamos al cambio de régimen. Fernando, pues déjeme... Eh, menciona esto que ha sacado ha sido crítico de López Obrador para regresar al, al PRD citando los clásicos de alguna elección en la que él participó ¿consideras que López Obrador es un peligro para México? No, no yo no lo llamaría así es un peligro para la libertad de prensa eso sí, eso sí lo he dicho sí es un peligro para la libertad de prensa porque, porque es muy intolerante y, y, esa libert y las demás libertades se guían de esa ¿no? yo quiero Cualquier cosa a hacer es garantizar que va a respetar la libertad de expresión, que va a respetar la división de poderes, que va a respetar la autonomía de los órganos autónomos, que va a reformar el régimen con las reglas del régimen, porque si no es un acto golpista, no, no puede saltarte al Congreso. 
¿no? Si sí hay que hacerlo, sí, y, y damos una erupción de la ciudad para que sea un cambio de raíz. Yo lo que veo en Andrés Manuel, que es lo que más me preocupa, es que busca una restauración, busca hacer las cosas con, el, con la lógica del viejo presidencialismo, así él se ve, ¿no? Y creo que no lo oculta, además, lo dice de, de mil maneras, ¿no? Acá quiere ser ese gran presidente que salve al país, pero eso, perdón, ¿no? De, de buenas intenciones está el, eh, el Pedro el camino del infierno. Y si tú no, y si tú no, eh, eh, y, y querer hacerlo de manera autoritaria, pues vas a chocar con la sociedad, ¿no? En muchas cosas. Pero en fin, me parece que es parte de la discusión y por supuesto. Tienen que estar a discusión también las libertades, los, los derechos, el derecho a decidir de las mujeres, el matrimonio igualitario, el cambio en la política de drogas, ¿no? Esos temas que no le gustan porque es, es verdaderamente conservador, ¿no? Fernando, en su artículo reciente en The Mexican Times, usted decía, cito textualmente, en la existencia del PRD no hay palabra más repetida que crisis. ¿Qué hacer para que esta palabra se elimine? Es buena pregunta porque hemos hecho casi un, una ruptura epistemológica. Ya estamos en la crisis permanente, ya no es una crisis efímera. ¿no? Tiene razón, bueno, lo que hay que hacer es ser autocríticos y cambiar. Ya basta de estar en, 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 premiando la corrupción, premiando y cubriendo la corrupción porque es cierto. Hemos puesto de candidatos a corruptos, sí, los hemos protegido, sí, ¿no? Que, 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 no es el único, que el PRD no es el único en esto y vemos a Morena protegiendo a Ricardo Monreal y, y Andrés Manuel sí, pero eso no es consuelo no es consuelo ya dejémonos de, escupir, de, de, de estar escupiendo al cielo no queremos cambiar este régimen ¿Cómo? Pues empecemos a poner el ejemplo ¿no? pero sí, sí, sí se ha sí ha habido además hay un declive nosotros éramos les quiero un, un partido de promoción de ideas no y poníamos los temas a debate y, y podíamos perder las votaciones pero ganábamos las discusiones eso también nos ha faltado tenemos que ser un partido de causas el PRD tiene que ser un partido de causas y eso es acercarse a sus orígenes acercarse a la sociedad civil de la cual nació el PRD en buena medida Fernando, revisando tu biografía pues estuviste en la huelga del 99 en la UNAM estuviste en esos movimientos y eh, ya he dicho ¿no? que debe ser de causas ¿Cómo el PRD se puede acercar a los universitarios, a los jóvenes, a los estudiantes? Porque, pues, bueno, no hay que negar que México tiene una mayor concentración de jóvenes que otros países, ¿no? En ese mundo. Pues, eh, claro, qué bueno que dijiste, tenemos que abrirnos a los jóvenes. Pero, desgraciadamente, luego hay una deformación para los jóvenes en el partido. No solo en el partido, pero insisto, eso no es el consuelo. Porque, ¿qué es lo que les enseñas a los jóvenes? Ser disciplinado, ser incondicional y espera tu momento. Ser mi operador para que luego tengas las mieles de, de, de los cargos, ¿no? Ese es, pero eso es una deformación. Una de las cosas que tenemos que, que, abrir, que abrirnos a los es para que rompan los jóvenes, ¿no? Y que los jóvenes nos sean un motor para desterrar vicios y perversiones que tiene el partido. Los jóvenes tienen menos que perder y por lo tanto tienen mayor fuerza. Necesitamos su ímpetu para esa transformación, no solo del PRD, yo diría del país, ¿no? Y para eso pues, los tenemos que escuchar y para ahí los tenemos que abrimos la, las puertas, pero tenemos un, un país donde la regla del juego la puso el PRI del juego, que es la lógica clientelar en, en, en los procesos electorales, ¿no? Y entonces todos, desde el PAN hasta el Castillo de la Pureza de Moreno, todos <risa> reproducen las clientelas. Y el que tiene más saliva traga más pinole, ¿no? Antes del 2008, que se modificó la ley electoral, se modificó en 2007, pero empezó a operar en 2008, me parece. O se, o se pactó en el 2008. Estoy, creo que 2007-2008 fue el proceso. Pero bueno, antes buscábamos por debajo de las piedras para pagarle a la televisión los spots. Luego los spots quedaron como propiedad del Estado y ya no se gasta en la propaganda y publicidad en televisión. Muy bien, pero ahora buscan por debajo de las piedras para qué? Para mantener clientes. Todos para mantener clientelas y luego movilizarlas a votar, que llaman el voto duro, voto movilizado, ¿no? El voto duro sería otra cosa, pero este voto movilizado, todo el mundo invierte en eso, ¿no? En promover clientelas, ¿no? Eso tiene corrompido en gran medida este país, porque luego hay clientelas que tienen además varios partidos, etc. Pero de cualquier manera, se usan recursos aprovechando la, la necesidad de la gente para beneficio político. Eso es 
Pero el segundo pervertido, y, y eso se, se, se reproduce en el PRD, claro que sí. Quieres uh, dar risa de que el PRD está en la crisis, en una crisis fuerte, pero nunca ha tenido tantos militantes como ahora. Así que ahora tenemos como 6 millones de militantes, imagínate, ¿no? Entre más, eh, más profunda es la crisis del PRD, más militantes tiene. Pues es parte de su crisis, ¿no? Y, y tiene que ver con este, con esa, eh, con ese, ¿qué te digo? Reproducción del paradigma clientelar, ¿no? Que nacimos contra eso y ahora somos reproductores de eso. Porque no somos los únicos que lo, también ya lo tiene y el PAN lo usa y el PRI y Morena y Verde y todos los partidos. Sí, pero eso no debe ser consuelo. Queremos cambiar, pues bueno, ¿no? Pero estamos sometidos a la lógica clientelar. ¿Por qué? Porque son las clientelas las que deciden la correlación de fuerzas. Y eso ha hecho que quienes se encumbren ya no sean los, 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 los estén encumbrados, que estén en mayor no son los liderazgos que tengan visión, discurso, profundidad conceptual, propuesta, ¿no? Son los operadores. Dime cuánta gente puedes llevar a votar a la casilla con bienes materiales y te diré qué cargo te toca en el PRD. Y no solo en el PRD, pero, insisto, no debe de ser consuelo que no sea solo en nuestra institución política. Fernando, ya había tocado usted el tema acerca de la posible alianza que había con el PAN en el Estado de México y que ya no se logró. Eh, ya en este contexto, ¿cómo ve usted al PRD para las elecciones en el Estado de México? Pues más difícil, evidentemente más difícil eh, y, y ahora en las encuestas nos ponen en cuarto lugar ¿no? eso es un o sea me molestó mucho porque hubo compañeros que jugaron a perder ¿no? Y, pero el Estado de México no es el único ahí está Coahuila ¿no? no bueno es, es no entender queremos lo que nos funcionó en 2016 es polarizar con el PRI y las alianzas amplias no se funcionaron para polarizar con el PRI en Coahuila y en el Estado de México decidieron jugar con estrategia funcional al PRI y a sus gobiernos, ¿no? Y eso es lamentable, pues eso habla de que, de, de que el PRD también cayó en el juego del sistema, porque una de las cosas que se ve el retroceso con, este, con el gobierno de Peña Nieto es que el gobierno interviene en los partidos de oposición para decidir su política electoral. Y eso es gravísimo gravísimo, entonces desde el mismo gobierno opera sus alianzas, vean con cuántos partidos salió el, el PRI en el Estado de México ellos sí salen con muchos pero se meten a los partidos para corromperlos y que no haya alianzas en sus bastiones pues eso, que si creen que eso es casual no, 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 no es casual, intervinieron ¿y cómo intervienen? pues corrompiendo dirigentes y liderazgos, y esos dirigentes y liderazgos ¿qué es lo que buscan? imagínense ¿qué es lo que buscan? dicen, pues es que si voy a pelear la, el, el, la dirección en el partido, necesito recursos ¿Y quién me va a dar recursos? Pues el gobierno. Y entonces, bueno, entonces imagínense al gobierno feliz diciendo, yo financio a la, corre a la corriente X para que enfrente a la corriente Y. Y financio a la corriente Y para que, para que le gane a la X. Bien, Estado de México y Coahuila son dos corrientes distintas. Pero, las do pero en ambos casos, en el Estado de México y en Coahuila, pues sirvieron a los fines del gobierno que están ahí al no ir en alianza, al ir por su lado y al servir a eso, ¿no? imagínense, ¿por qué? porque están más interesados en la lucha interna que en el proyecto partidario pues, ¿quién se extraña que estemos en crisis? Ven, les digo, soy disidente del PRD pero no me voy con el canto de las sirenas mesiánicas y yo creo que el PRD pues, tiene uno, todavía puede ser instrumento de la transformación si entiende esto se abre la sociedad y efectivamente quiere ser una oposición consecuente poniendo en el centro el cambio de régimen Vayamos aterrizando un poco en la conversación, eh, Fernando Velocerán. Eh, eh, complementando lo que preguntaba Ingrid Pineda aquí en este espacio, ¿ves al PRD que dé la batalla en 2018? Tenemos que darlo, vamos a ver. Yo creo que tenemos que hacer un, un proceso para construir nuestra propia candidatura, pero en esa construcción de la candidatura tenemos tres que han levantado más o menos la mano, que es Graco Ramírez, eh, Silvano Aureoles como internos, como externo Miguel Ángel Mancera. ¿Tú? Cualquiera, cualquiera, bueno, yo no me he destapado para presidente <risa> de la República y creo que no, no creo que no, 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 no contribuiría, creo, a la cosa más, porque en, creo que no tengo las condiciones internas ni siquiera para, para plantear. Pero apoyaría a alguno. ¿Mandé? Pero apoyaría a alguno. Podría ser, sí, no, yo apoyaría a cualquiera de los que salgan. Si sale Graco, lo apoyaría, si sale Silvano, si sale Mancera. Mancera. Pero, muy importante, nombremos, establezcamos 
una candidatura que no sea definitiva. ¿Qué quiero decir que no sea definitiva? Que puede llegar, pero también puede estar abierta a que en una alianza mayor, pues declinara por otra con mayores posibilidades o que generara un, un bloque más importante, etc. Si nosotros ponemos eso en el centro, podemos decir, bueno, tenemos esta, esta carta, digamos, si pasamos y decimos, nuestra carta es esta, para ir, pero es una carta que la ponemos en la mesa, pero si hubiera otra mejor, pues pudiéramos quitarla y aceptar esa otra mejor para hacer una alianza más amplia y con mayores posibilidades. Eh, Fernando. Ya para ir aterrizando a quienes nos ven en este espacio, a quienes escuchan la entrevista, ¿cómo decirles a la ciudadanía, a los jóvenes de a pie, pues vengo, vengan, sumense al PRD, transformamos el PRD, hagamos ese PRD de causas, cambiemos esa izquierda? Pues mira, es lo que diga porque así como el PRD da malas notas y tiene estos problemas que les he dicho, también el PRD ha impulsado causas importantes. Y eso es lo mejor de la historia que me gustaría rescatar. Hay una izquierda garantista que no puede representar la morena, aunque lo ponga en sus documentos básicos. ¿Por qué? Porque ellos dependen de una sola persona que no, no, no somatiza esos valores, no somatiza esos problemas. No le interesa, a mí cuando llegue a gobernar, va a gobernar de acuerdo, como lo vea, no de acuerdo al programa, porque en México uno de los problemas que tenemos para la rendición de cuentas es que las plataformas electorales no son vinculantes para los candidatos. No hay nada que, que ordene o que obligue al candidato a cumplir su programa y sus promesas. Son, en todo caso, un compromiso moral que ya sabes, y aparte con la poca memoria que hay, no pasan por el, por el no olvida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el PRD? Pues bueno, ser consecuente e impulsar esas causas. Si impulsamos esas causas, las causas de la sociedad, si impulsamos que dejen de, 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 de criminalizar a los jóvenes, que dejen de, 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 perseguir, de llenar las cárceles de jóvenes, etc. Que dejen de ver como una amenaza a los jóvenes, sino como gran potencial que tienen. Si nosotros hacemos esa política y agarramos las causas de los jóvenes en muchos lados, para que tengan libertad en la cultura acá, para que, tengan, para que se cumpla con ellos el libre desarrollo de la personalidad, que es ser como se quiere ser, y eso es en su atuendo, eso es en sus gustos, eso es en sus intereses, eso... Si hacemos eso y somos consecuentes con eso, pues podemos ser un polo de atracción. Si no, pues seguiremos eh, desgastándonos y solo podremos aspirar a tener militantes clientelares, en las clientelas. Pues Fernando, muchísimas gracias. Y... No, gracias José Luis, gracias. Y déjame preguntarte por último. Ingrid, un gusto. Igualmente. Déjame preguntarte por último, ¿con el PRD hasta el final? No, bueno, con, con mis ideas hasta el final, hasta el final. con mis causas hasta el final. Mientras el PRD pueda ser un instrumento para cambiar este país e impulsar estas causas, yo estaré ahí. Cuando yo vea que el PRD, si yo llego a ver que el PRD ya no, ya no puede impulsar estas causas, entonces podré tomar una decisión distinta. Pues venga, pues Gracias. seguiremos eh, tu trabajo, eres muy activo en Twitter, eh, en Iniciativa Galileo, ¿no? vemos que organizas ahí foros de análisis y discusión sobre la realidad nacional, estaremos muy de cerca y a ver qué pasa en el futuro. No, pues gracias, gracias y son bienvenidos y, y la verdad es que esta charla fue un privilegio, me sentí muy a gusto y gracias sí. Por supuesto que eh, pues la difundiremos y seguiremos en contacto, efectivamente en el Twitter, en cualquier espacio. Venga. También me decimos, pues, muchas gracias. Ingrid, un gusto que estés aquí en esta entrevista y gracias a Rosita Rivera que está en la cámara. Gracias, nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política. Y estos movimientos, estas marchas, no están a favor de eso.